Rahman Rahim. Uh, so, student, today we will discuss uh, our uh, chapter 9, uh, exercise 9.4. 9.4 को हम आज डिस्कस करेंगे उससे पहले जो स्टूडेंट माशाल्लाह रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं और माशाल्लाह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो टेस्ट दे रहा हूं उसको कह रहे हैं बड़ा जबरदस्त एक रिस्पांस मिला है उसके लिए थैंक यू और स्पेशली एक छोटी सी रिक्वेस्ट है उन टीचर्स के लिए भी जो ये वीडियोस देख रहे हैं काइंडली सर ये लिंक जो है आगे जरूर स्टूडेंट तक फैलाएं ताकि वो मैक्सिमम चीजें गेन कर सकें सो so, ये एक सदका जारी है तो मेरा करने का काम मकसद भी यही है कि ये मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचे तो आप से भी रिक्वेस्ट है सर माइंड ना कीजिएगा इसको अपने तक ना रखें इसको काइंडली आगे भी फैलाइएगा ताकि डेली की हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उम्मीद है कि हमारा ये सिलेबस एक स्मूथली चलता जाएगा जजाकल्ला चलते हैं जी सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी है उस पे बात कर रहे हैं और जो थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी इस एक्सरसाइज में नॉर्मली जो है 9.4 में एक टॉपिक है जिसको हाथ ही नहीं लगाया जाता और वो टॉपिक कौन सा है जी डोमेन का कि व्हाट इज डोमेन अब ये पेज नंबर आपका 309 पे इसका कांसेप्ट है कि डोमेन क्या है और ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसकी बेस क्या है तो मैं इस लेक्चर में कोशिश करूंगा इसकी बेस बना दूं मैं फिर कह रहा हूं याद रटा लगा के गुजारा तो हो जाएगा आ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपका ये 9 चैप्टर में डोमेन है 11 में डोमेन डेंजर और 13 में और देन सेकंड ईयर के पहले चैप्टर में है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यहां से आपकी बेस स्ट्रांग कर दी जाए तो डोमेन कैसे क्या होता है गैर डोमेन पहले तो हम उसकी बात करते हैं डोमेन में नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि आप चाय बना रहे हो ठीक है ऑफिस वाला सबको तो नहीं आती बनाने लेकिन चाय में इंग्रेडिएंट्स का सबको पता है कि उसमें मिल्क डलता है उसमें शुगर है उसमें तो होता क्या है कि हम सम स्पेसिफिक उसमें चीजें डालते हैं और उसके बाद उसको पकने देते हैं और फिर आपकी चाय तैयार हो जाती है अब वो जो इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं वो क्या चीज है उसको बोलते हैं डोमेन जो चीजें इनपुट है जो हम चीजें दे रहे हैं और जो बन के निकल रही है उसको क्या बोलेंगे हम रेंज बोलेंगे मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपको डोमेन रेंज की बताई है कि इनपुट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं अब ये भी हो सकता है कि चाय बनाते हुए ये तो नहीं है कि अगर दो कप चाय बन रही है और उसमें 3 केजी आपने शुगर ही डाल दी तो फिर क्या बनेगा चाय बनेगी या कुछ और बनेगा ऑब्वियस बात है तो यहां पे भी बिल्कुल यही है कि क्वेश्चन को सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व करते हुए कुछ ऐसे एलिमेंट आते हैं जो के बैड एलिमेंट कहलाते हैं यानी कि वो चीजें हम डाल ही नहीं सकते हैं कैसे फॉर एग्जांपल अभी एक आगे एग्जांपल भी करेंगे बैड एलिमेंट होते किस टाइप के हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो बैड एलिमेंट अगर आप देख रहे हैं जी कि जब आप वैल्यू uh, पुट करेंगे तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है इंफिनिटी ये बैड एलिमेंट में आ रहा है इंफिनिटी ओवर समथिंग क्या होगा ये बैड एलिमेंट है इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी आंसर इज नहीं है फिर जीरो ओवर जीरो बैड एलिमेंट है और नेगेटिव कांस्टेंट जो है आयोटा के फॉर्म में तो डोमेन में ये पांच चीजें आपने याद रखनी है कि डोमेन को सॉल्व करते हुए ये आंसर नहीं आने चाहिए और अगर ये आ जाएंगे तो डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे इसको मैं आपके पेज नंबर 309 पे पहला ये है जी sin थीटा की डोमेन कैसे उसने फाइंड की हुई है आ, उसने तो डायरेक्ट लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं कि इसको निकालना कैसे बड़ा मजे का ये टॉपिक है वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है ये जी sin थीटा और इसके लिए मैं क्या करता हूं सबसे पहले एक रियल लाइन से आप फैमिलियर होंगे क्या होता है एक तरफ नेगेटिव इंफिनिटी है पॉजिटिव नॉर्मली हम नंबर लेते हैं 0 1 2 3 4 इस तरह लेकिन चूंकि हम टिग्नोमेट्रिक कर रहे हैं टिग्नोमेट्री में हम डिग्रीज लेते हैं ओके okay, तो मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं मैं ओरिजिन से 0 डिग्री ले रहा हूं राइट right साइड पे मैंने 30 फट ये इंटरवल आप कोई भी ले सकते हैं मीन डिफरेंस जो है कोई भी ले सकते हैं 30 है फिर 60 ले ले 90 कुछ भी आपकी मर्जी है तो राइट right साइड पे आपने पॉजिटिव लेने हैं और लेफ्ट साइड पे आपने क्या करनी है नेगेटिव लेने हैं ठीक है जी यहां तक ओके अब हम जब पहला स्टार्ट करेंगे आपने ओरिजिन से स्टार्ट करना है ठीक है ओरिजिन में आप थीटा की जगह क्या रखेंगे जीरो तो साइन जीरो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे आंसर क्या आ रहा है जीरो और जैसे ही जीरो आ जाएगा क्या ये बैड एलिमेंट है बैड एलिमेंट में ये नहीं आ रहा रियल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव बैड एलिमेंट नहीं है इसका मतलब आंसर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब वो चाय बन सकती है तो अगर ये बन सकता है तो फिर इसमें क्या करेंगे एक छोटा सा टिक लगा देंगे एक बड़ा चाइल्डिश सा वे है बट बड़ा इफेक्टिव वे है जो हम डोमेन के लिए निकालते हैं अच्छा जी जीरो आपने ओरिजिन से इसको स्टार्ट किया अब क्या करेंगे अब राइट साइड पे चलना शुरू कर दें और राइट साइड पे पहला एंगल क्या आ रहा है वो 30 डिग्री का आ रहा है तो थीटा इज इक्वल टू आप 30 डिग्री रखेंगे कहां पे गिवन इक्वेशन में और sin 30 क्या होता है 1 ओवर 2 क्या ये बैड एलिमेंट है नो no. 
बैड एलिमेंट में मैंने कहा था इन्फिनिटी आता है या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म आती है अगर आप 45 रखें तो अगर आप देखें जी इससे आगे कोई भी आप नंबर रखेंगे आंसर एग्जिस्ट कर रहा है क्या इन्फिनिटी भी आंसर एग्जिस्ट करेगा साइन इन्फिनिटी क्या होता है नहीं ये इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर इन्फिनिटी हम रख ही नहीं सकते एक्चुअली ये सिंबल है जो कि शो कर रहा है कि ये इन्फिनिट है तो इसका मतलब क्या होगा कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी से पहले इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है आपके तमाम नंबर जो है इसकी डोमेन में शामिल हो चुके हैं क्योंकि इसमें सबसे आंसर एग्जिस्ट कर रहा है अब जीरो से हमने लिया था पॉजिटिव नंबर लिया मैं नेगेटिव वाली साइड पे आ रहा हूँ मैं माइनस थर्टी रखूँ तो आप देखिएगा माइनस थर्टी पे क्या आंसर आ रहा है आंसर एग्जिस्ट कर रहा है नेगेटिव फोर्टी फाइव एग्जिस्ट कर रहा है तो आप देखें नेगेटिव पे भी तमाम नंबर पर आंसर एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे पहले तो आपने ये सारा प्रोसीजर देख लिया तो इसकी डोमेन क्या होगी आप थीटा की कोई भी वैल्यू रख रहे हैं आंसर एजेस्ट कर रहा है तो इसकी डोमेन क्या होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सिंपल सी बात है और यही आपकी बुक वाले ने लिखा हुआ है पेज नंबर 309 पे ओके जी तो ये है जी डोमेन निकालने का तरीका दो हजार पेपर में निकालने की वो भी बात नहीं करेगा ये सेकेंड ईयर में ही है बट अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस तरह आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए पेज नंबर थ्री पे जो टेबल है इसको आप याद कर सकते हैं अच्छा जी ये तो था एक थोड़ा सा अगर आपको और इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो थोड़ा सा और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि मैंने बताया ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से है ऑब्जेक्टिव में ये भी तो आ सकता है ये क्या चीज़ है ये इंटरवल्स की लैंग्वेज है ठीक है ये ओपन इंटरवल है ओपन इंटरवल का मतलब इसमें इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है ओपन इंटरवल को आप ऐसे भी लिखते हैं और पेपर ऐसे भी लिख सकते हैं ये स्मॉल ब्रैकेट भी क्या है ओपन इंटरवल है तो ये एक इंटरवल की पूरी लैंग्वेज है कि आप जब इंशाल्लाह सेकंड ईयर के चैप्टर वन की हम बात करें थे वहाँ पे तफसीली बताऊंगा फिलहाल आप आप इसको जेन में रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में ये कोई भी लैंग्वेज दे सकता है या इसको ये भी तो कह सकते हैं इन वर्ड द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर तो ये कुछ एक डिफरेंट फॉर्म थी जो मैंने आपको बताई है इन केस ऑफ डोमेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन अब आप ये ना कहिएगा जी हर एक पे तो आंसर आ जाएगा तो फिर इतनी सारा क्या टेंशन लेने की जरूरत है भाई अगर यहाँ पे टेंजेंट थी था तो टेंजेंट में सारी वैल्यू पे आया लेकिन जैसे टेंजेंट नाइनटी लेंगे तो वो क्या आता है इन्फिनिटी वो बैड एलिमेंट में आ जाता है इसलिए जब आगे आप देखेंगे तो वहाँ पे आंसर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको डोमेन में वो नहीं ले रहा कैसे अब आगे देखें जी आगे इसमें ये टेबल है जो 309 पे आपका दिया हुआ है साइन थीटा अभी हमने निकाली इसकी डोमेन क्या आ रही है और रियल नंबर अब आपको लैंग्वेज को समझ आएगी कॉल थीटा की भी यही दी हुई है आप चेक कर सकते हैं कोसिकन थीटा की डोमेन क्या दी हुई है ऑल रियल नंबर है लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप साइन वन रखेंगे तो वन वो जीरो हो जाएगा और वन वो जीरो क्या आता है ये बैड एलिमेंट में आ रहा है और बैड एलिमेंट इसमें क्या है इंक्लूड नहीं होता यानी कि 180 या इसका मल्टीपल ले लेंगे वन है थ्री है वन टू थ्री वन एटी का मल्टीपल जब भी लेंगे तो ये आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसलिए उसने कहा है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू दिस यानी कि यहाँ पे डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर रही है बट अदर देन दिस ऑल नंबर पे ये करेगी ऑल जो डिग्रीज है उस पर करेगी इसी तरह अब आपको ये लैंग्वेज को समझ आ रही होगी ये टू एन प्लस वन का मतलब और नंबर है मतलब एन की जगह वन रखेंगे थ्री आ जाएगा टू रखेंगे फाइव और मल्टीपल ऑफ नाइन्टी जब भी लेंगे इसमें आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा सेम आपका टेंजन थीटा की बात करें कॉट थीटा की बात करें तो ये आपके पास था और इसके बाद हमने तीन पिछली एक्सरसाइज में आपको याद होगा फंडामेंटल नाइन पॉइंट टू में फंडामेंटल आइडेंटिटीज पड़ी थी तो इसकी डोमेन रेंज भी दी हुई है काइंडली आप ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो मसला हो ना हो साइंस के थीटा कॉस के थीटा वन होता है इसकी डोमेन उसने कह दी है फॉर ऑल रियल नंबर आप चेक भी कर सकते हैं टेंजेंट के लिए उसी तरह और मल्टीपल ऑफ नाइन्टी और कोटेंजेंट वाला जो है आपके पास और मल्टीपल ऑफ वन एटी डिग्री तो ये टेबल ये पेज ऑब्वियस बात है उम्मीद है कि ये आपके लिए कुछ ज़्यादा समझ आएगी इसको एक दो दफ़ा वीडियो को रिपीट करके देखिएगा तो इन और आपको समझ आ जाएगी तो मेरा मकसद यहाँ पे इसकी बेस बनाना था ताकि आपको पता तो पढ़ गया रहें ठीक है जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ तो ये छोटी सी इसकी थ्योरी थी अच्छा जी प्रूफ दैट एंड देन स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा इन एज केस अच्छा जी प्रूफ तो सारे कर देते हैं इसमें लेकिन ये जो ये वाला वर्ड है आप देखेंगे ना बुक वाला इसका आंसर लिख रहा है और ना ही टीचर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या अभी तक चूंकि पेपर में नहीं आया है इसलिए हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं ना ही टीचर करते हैं 
लेकिन मैंने अभी चूंकि डोमेन का आपको तरीका बता दिया है तो अगर पेपर में आ जाए क्योंकि बुक में किसी जगह पर यह नहीं लिखा गया पेपर में नहीं आ सकते हैं तो आपको समझाने का मकसद यही था कि अगर ये पेपर में आ जाए तो आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अभी जितने भी क्वेश्चन है वो प्रूव वाले ही हैं लेकिन एक आध क्वेश्चन मैं डोमेन भी निकाल के आपको बता दूंगा फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है जी और इसमें लेफ्ट और राइट साइड को आपस में क्या करना है इक्वल करना है बहुत ईजी है नाइन अगर हम बात करें इसकी मैं क्या कह रहा हूँ कोई सी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ टेंजेंट और कोटेंजेंट की बात कर रहे हैं और इसमें एक ट्रिक यही बता रहा हूँ कि टेंजेंट आ जाए और कोटेंजेंट आ जाए को सीकेंड सीकेंट आ जाए इसको साइन या कॉज में कन्वर्ट कर लो तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे इस तरह टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं जी और ये प्रेजेंटेशन चेक कीजिएगा आपने यही करना है टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉज के इक्वल और कॉड किसके इक्वल होता है इसका रेसिपोकल आ जाएगा जो कि क्या आ रहा है कॉज ओवर साइन के इक्वल आ रहा है ओके जी गॉट इट अब आपने क्या करना है जस्ट इसकी जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देनी है टेंजेंट थीटा की भी और कॉज थीटा की भी कोई प्रॉब्लम नहीं अब आप क्या करेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम क्या होता है ये नीचे वाले दोनों आ जाएंगे जिसको नहीं आता है वो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो साइन के साइन के साथ कॉज कॉज के साथ ये स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर वाली चीज किसके इक्वल आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा शाबाश बताते जाइएगा साथ साथ जी ये आ रहा है वन के इक्वल तो ये क्या आ जाएगा वन ओवर साइन थीटा कॉस थीटा अब ये वन दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो मैं क्या कहता हूँ और आपको ये भी पता है को सिकेंड थीटा क्या होता है वन ओवर साइन थीटा और सिकेंड क्या होता है वन ओवर कॉस तो लहदा लहदा अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो एक्चुअली ये क्या आ जाएगा को सिकेंड थीटा और सिकेंड थीटा तो क्या राइट हैंड साइड यही नहीं थी आपके पास लेट सेट बहुत सिंपल क्वेश्चन है जस्ट आप फॉर्मूलाज लगाते जाएंगे आंसर आते जाएंगे अच्छा अगर इसका ऑब्वियस बात अभी तक आया नहीं है लेकिन डोमेन का कहता है तो पहले तो आप वही रियल लाइन लगा के इसका देखें कहाँ पे आंसर नहीं आ रहा या अगर आपने याद भी किया हुआ है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं कैसे ये आपके सामने जेनवन वे है कि जी इसको आप प्रॉपर सॉल्व करें जिस तरह डोमेन अभी हमने टेंजन थीटा की क्या पढ़ी थी वो थी ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर लेकिन ऑड मल्टीपल 90 पे नहीं है इसी तरह कॉट की क्या बनी थी पड़ी थी आ, आ, 180 का जो मल्टीपल उस पर नहीं है अब इसमें डोमेन क्या हो जाएगी दिस इसमें यानी कि और रियल नंबर है लेकिन इसमें भी आंसर नहीं आ रहा और इसमें भी आंसर नहीं आ रहा मुख्तलि हैं इस डोमेन को प्रजेंट करने के आप डायरेक्टली इंटरवल की फॉर्म में कर सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं तो ये डिफरेंट चीज़ है तो ये मैंने क्वेश्चन जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर किया कि अगर पेपर में आ जाए तो परेशान ना होना काइंडली इसको लिख जरूर देना इवन अगर ऑब्जेक्टिव में भी आ रहा है तो हमें पता हो कि ये डोमेन है क्या ओके जी अब कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जी ओके जी क्वेश्चन नंबर टू है इसमें है जी लेफ्ट और राइट साइड अगेन करनी है मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड इसमें क्या आ रही है सिकेंड थीटा को सिकेंड थीटा साइन थीटा तो क्या मैंने अभी ट्रिक बताया था कि सिकेंड को सिकेंड टेंजन को टेंजन हमें अच्छा नहीं लगता तो हम इसको साइन या कॉज में कर लेते तो सिकेंड किसके इक्वल होता है चाबश वन ओवर कॉज थीटा को सिकेंड किसके इक्वल होगा वन ओवर साइन थीटा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा दिस अब आप क्या करें कुछ ही कैंसिल हो रही है यस कोस थीटा कॉस थीटा से हो रहा है और साइन थीटा किससे हो रहा है साइन थीटा से तो बाकी क्या बचा है और प्रूव क्या करना था हमने दैट्स इट वन आ गया है ये हमने इसका प्रूव कर दिया कोई प्रॉब्लम जी ओके जी नेक्स्ट चलते हैं मैंने कुछ अब अल्टरनेट क्वेश्चन किए हुए हैं वो डिफरेंट करके ताकि और फिर ऑफिस बार आपसे ना हो तो मेरे से जरूर आप डिस्कस कर सकते हैं मैंने अब यह थर्ड किया हुआ है कॉस थीटा इसकी भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और क्या चीज़ चेंज करेंगे इसमें शाबाश बताइएगा ये टेंजेंट थीटा टेंजेंट किसके इक्वल होता है साइन ओवर कॉज तो इस टेंजेंट की जगह हम क्या लिख लेंगे साइन ओवर कॉज इस साइन को साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉज थीटा हो जाएगा इसके नीचे मैंने वन लिख दिया फॉर सेफ साइड समझाने के लिए आप लिख लें क्यों लिखा है ये एलसीएम लेना है और एलसीएम क्या आ जाएगा इसका नीचे कॉस थीटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और ये किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर शाबाश ये वन के इक्वल होता है तो ये क्या आ जाएगा वन ओवर कोशिश करें मेरे साथ लेक्चर में इन्वॉल्व रहे हैं आंसर बताते जाएंगे नो डाउट अभी इसको मैं सुन नहीं पा रहा हूँ सुन नहीं सकूंगा लेकिन ये कि आप कम से कम बोलते जाएंगे अपने माइंड में इसको रिवाइज करते जाएंगे तो क्वेश्चन और इजी हो जाएंगे आपके लिए तो ये वन ओवर कॉज होता है और वन ओवर कॉज किसका रेसिपोकल है ये सिकन थीटा है तो आपके पास आप देखें राइट हैंड साइड आ चुकी है कोई प्रॉब्लम जी चले जी कुछ और कोई क्वेश्चन यूज करते हैं जी इसमें और वो है जी
सबसे पहले वही है कि कॉट का क्या आ जाएगा कॉज ओवर साइन होता है और तो ये क्या आ जाएगा और ये होल स्क्वायर है ये चीज जेन में रखिएगा और कॉस स्क्वायर एज इट इज रहेगा तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा वन ओवर साइन स्क्वायर माइनस वन इसकी जगह क्या आ जाएगा वन आप डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकते हैं और इन दोनों में से कॉस स्क्वायर कॉमन भी निकाल सकते हैं अब जो ब्रैकेट में है इसका मैंने एलसीएम ले लिया है ठीक है ये वन ओवर वन है तो ये वन माइनस आ जाएगा ठीक है इसके बाद ये ब्रैकेट वाले का मैंने क्या किया एल्सियम लिया है और आपको पता है साइंस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है वन के तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर किसके इक्वल है यानी कि ये वन माइनस साइंस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा कॉस स्क्वायर के तो इस वन माइनस साइंस स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर और कॉज ऑफ साइन किसके इक्वल होता है चाबश कॉट थीटा के तो ये क्या आ जाएगा ये जो ब्रैकेट है ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा अब आपको पता चला होगा कि मैंने इसमें कॉमन क्यों निकाल लिया क्योंकि डायरेक्ट आपकी राइट हैंड साइड की शेप बन रही है तो यही हमने निकालना था दैट्स इट तो क्वेश्चन इजी है बार बार कह रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके जरूर इसको रिवाइज करते रहिएगा बार बार इसको जरूर देखें तो इनशाला क्वेश्चन की परफेक्शन आपके पास आती जाएगी क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर टेन है जी टेन आपके पास क्या है जी कोसिकन थीटा देश है कॉट थीटा देश है ठीक है जी कौन सी साइड लेंगे इसकी आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन मैं कौन सी ले रहा हूँ जी राइट एंड साइड क्यों लिए राइट एंड साइड बिकॉज ये तो ऑलरेडी साइन कॉज में है मैं इसको साइन कॉज में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो इससे ईजी हो जाएगा ट्रिक मैंने यही बताया आपको कॉट थीटा किसके इक्वल होता है कॉज ओवर साइन के तो इस कॉट थीटा की जगह आप क्या कर देंगे इन न्योमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर आप क्या करेंगे कॉज ओवर साइन लिख देंगे अब क्या करेंगे ये ऊपर भी एल्शियम ले लेंगे और नीचे भी एल्शियम ले लेंगे न्योमिनेटर एल्शियम लिया है डिनोमिनेटर लिया है तो ये कौन सी चीज कट रही है देखिएगा जी तो ये साइन थीटा कट रहा है तो साइन थीटा के बाद ये चीज एज इट इज आएगी तो क्या हुआ सर आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ नहीं गई देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया है तो वो ट्रिक को देर में रखेंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा अच्छा एक चीज देर में रखें जैसे ही ये पेज पूरा होता है स्लाइड पूरी होती है तो फिर आपने अगर नोट करना है तो किया करें पहले एक दफा इसको अंडरस्टैंड किया करें ताकि आपका क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाए नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 14 की है और 14 के है सिकन स्क्वायर थीटा देश और इसमें कौन सी साइड लेंगे शाबाश खुद गैस करें मैं फिर कह रहा हूँ कोई सी भी साइड लेके कर सकते हैं मैंने कौन सी ली है लेफ्ट हैंड साइड और रीजन आप भाई आपको समझ आ गई होगी कि इसको साइन या कॉज की फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो सिकन थीटा क्या होता है जी वन ओवर कॉज सीटा टेंजन थीटा क्या होता है साइन ओवर कॉज सीटा तो इनकी जगह पर आप क्या करेंगे ये वैल्यू रख लेंगे एल्शियम ले लें जी डिनोमिनेटर में अगर एल्शियम ले रहे हैं तो वन माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आपके पास ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है ये मैंने रेड की है अभी हमने फार्मूला पढ़ा था लेकिन साइन को कॉज या कॉस को साइन में देखना हो तो यही फार्मूला है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या आप लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा गॉट इट आप फिर और सिंप्लीफाई करें आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है टू स्क्वायर के दरमियान नेगेटिव हो तो क्या कहते हैं इसको एक दफा प्लस करते हैं एक दफा माइनस एक्चुअली ये दो स्क्वायर्स बन रहे हैं वन का स्क्वायर वन ही होता है और साइन थीटा का क्या बनेगा होल स्क्वायर बन रहा है और टू स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव आ रहे हैं तो एक दफा इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं और एक दफा सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा नीचे वन माइनस साइन थीटा मैंने पर्पल कलर इसलिए किया जो भी फॉर्मूला है कलर से आपको ऑब्वियस बात आपने पेपर में नहीं करना लेकिन ये जस्ट टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे जो जो कलर है मैंने उस कोशिश की उसी को कर रहा हूँ और इसमें आप देखिएगा कौन सी चीज कैंसिल हो रही है जी ये वन माइनस साइन थीटा कैंसिल हो रहा है अगर ये कैंसिल हो रहा है तो बाकी क्या रह गया आपके पास और प्रूव क्या करना था आपने यही तो प्रूव करना था राइट हैंड साइड दर्शन